നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടത് വളരെ സന്തോഷം കുറെ നാള് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒ ബി എ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വന്നായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിന്റെ കഥയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ പട്ടു പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് അങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അങ്കളെ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കഥകൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥയായിരിക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു പാട്ടോടുകൂടി തുടങ്ങാം റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലത്തെ തമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നമ്മളി അല്ലാതെ പറഞ്ഞാലോ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പാട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം അങ്കള് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആരും ഇപ്പൊ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട അതിനുശേഷം നമ്മള് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ചില കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മുമ്പേ പ്രിയ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും മഴയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ദൈവം തരുന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ് മഴ എന്നാൽ മഴ കൂടുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒയ്യോ മഴ കൂടുതലാണല്ലോ ഇത് ശരിയാവോ ഏല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേരുടെ വീടൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് കാരണം ദൈവം നല്ല ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അറിയായിരിക്കാം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആറായിരത്തഞ്ഞൂറ് ലാംഗ്വേജസ് ഏകദേശം അയ്യോ ഇവിടെ പത്ത് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടെൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇല്ല ഒമ്പത് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ചിലർക്ക് എണ്ണി നോക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് റോൺ പോൾ ദേ കൈപൊക്ക് എട്ട് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവോ റോൺ അല്ല അബദ്ധത്തെ കൈപൊക്കിയായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ കൈപൊക്കിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏഴ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല സിക്സ് ആറ് ലാംഗ്വേജസ് ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വാ അഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ആ ആരാണ് എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞേ ആ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമേ കന്നഡ ഹിന്ദി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഹിന്ദി ഹിന്ദി പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അഞ്ച് ഓ അഞ്ചു ഭാഷയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പല ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഏഴ് ഭാഷയിൽ ഒരു പാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ സോങ് ഇൻ സെവൻ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ കൺസസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഡോൺ വറി ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയുടെ ടൂൾ പഠിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പാടി കേൾപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ 
ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാമെന്ന് ചില ആറെണ്ണം ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ചിലർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിലെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഈ ടൂണ് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ആണോ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂണ് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടാ ഇനി ഹിന്ദി അവര് മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവൂ നോക്കട്ടെ ജി ഫൈവ് നോയൽ നാൻസി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ ഹായ് പറഞ്ഞേ ഏഞ്ചൽ ബിബിൻ നവന്യ ഗ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ നവന്യ ഗ്രേസ് God is so good is so good to me God is so good he is so good to me Very good very good appa uh, navanya english la appa angle athre mottham vari paada navanya adu kazhinj paada okay God is so good God is so good God is so good is so good to me God is so good God is so good God is so good He is so good to me Very good very good very good super Ni aduthathu njan Anli Anli okay Ready Ah ando Ikku korchu net issues undayirunnu adu ondana enna vilichu Ah no problem no problem Appo Anli ane vilichittu mole vilikka kada നമുക്ക് തമിഴ് പൊളിക്കാം ഇപ്പൊ ആൻലിയ ഹിന്ദി ഹിന്ദി അപ്പൊ മാലു ഉപയോഗിക്കാം അൻലിയ അൻലിയ അപ്പ തയ്യാർ തയ്യാർ ഹേ ആ ചെറിയ അതോട ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറയണേ പഠിയേ 
സാധാരണ മലയാളികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ചങ്ക ആണെന്ന് അല്ലേ ഇത് പഞ്ചാബിയിലെ ചങ്കാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവനെന്നാണ് യേശു എന്റെ ചങ്കാണെന്നല്ല യേശു നല്ലവനാണെന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി ഹീബ്രു ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഓ പഴയ ആരാണ് ഞാൻ പേര് പറയൂ ആ സ്റ്റീവ് സ്റ്റീവ് എബ്രാഹ ഭാഷയിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്കറിയാമോ സ്റ്റീവിന് സ്റ്റീവ് മിക്കവാറും കേൾക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ വാക്ക് ഉണ്ട് പറയാമോ സ്റ്റീവ് സൺഡേയിലൊക്കെ കേൾക്കും അങ്കിളുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പപ്പയും മമ്മിയും ആ പറ ഏതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ പേരുകളൊക്കെ ഇല്ലേ നഹൂം അതെല്ലാം എബ്രാഹിം വാക്കാണ് തർജിമ ചെയ്യാം സോ പാടാൻ റെഡി അല്ലേ ജോബി മെലോഹിം ജോബി മേലോഹി ജോബി മേലോഹി ജോബി മേലോഹി മേലോഹി അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് നമ്മൾ പാടാനായിട്ട് പോകണ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അങ്ങള് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ഇനി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹീബ്രൂ ഗ്രീക്കും 
ഒന്ന് പാടാം എല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പാടാം അപ്പോൾ ദൈവം നല്ലവനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു കഥയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്കിൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിനു അങ്കളെ നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ അല്ലെ അതെ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിനു അങ്കളെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗെയിം ഒക്കെ ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആണോ അപ്പോ നമുക്കൊരു നമുക്ക് മൂന്നരക്കല്ലേ കറക്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർക്കേണ്ടത് അല്ല മൂന്നര വരെ സാർ ഉപയോഗിക്കാം ഓ അപ്പൊ ഗെയിം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തീർക്കണം അല്ലേ തീർക്കാം അതെ അപ്പൊ ഗെയിം നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയും മുതലുള്ള എല്ലാ സ്ലൈഡും ഓക്കെ തലയ്ക്കൊത്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് അല്ല കേട്ടാ ഇവിടെ അങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പവർ പോയിന്റ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ലൈഡും നന്നായിട്ട് നോക്കണം എന്താണ് അങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താ സകലവും നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവം ഇത് വാക്യമല്ല വാക്യം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ഏർ ഓൾ തിങ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ ഗുഡ് ഇതൊരു വാക്യമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം അത് രോഗമായാലും പ്രയാസമായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായാലും പട്ടിണിയായാലും എന്തു വന്നാലും ഒയ്യോ അങ്കിളെ അങ്ങനൊക്കെയാണോ ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതൊക്കെ നന്മയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ിയെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്ഷൻ ചെയ്തേ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ലവിന്റെ ഓക്കെ ലവ് ലവ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ കേട്ട അല്ലെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ്ടേ ആ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ കേട്ടവർ ഓക്കെ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം സകലവും എന്ന് പറയല്ല അതിനകത്തൊന്നും മാറ്റി വെക്കാനില്ല ഓക്കെ ആ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും ചിലരൊന്നും ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടാ എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ജോഷ്വ പേനകത്താത്ത വെച്ചേ ആക്ഷൻ കാണിച്ചോട്ടാ ഈവൻ എബൻ എബൻ ആ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം എല്ലാരും ആക്ഷൻ കാണിക്കണം ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൽക്കാലം പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതോട് ചേർത്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം കൊച്ചു മക്കളോട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയും ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഹിയർ വി ഗോ അഗെയിൻ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ കാണുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാരും കാണിച്ച് ആ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലോ ഓക്കെ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ 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 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഞാനത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാ നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടേ ഒരു തംസപ്പ് കാണിച്ചാൽ മതി അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതും വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇതും വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് വായിക്കാൻ കണ്ണിന് കണ്ണ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ടോ കണ്ണ് ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ 
രാമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപാരിക്കുന്നു ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ ഇത് കണ്ട ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അവരിക്കുന്നു ഓ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി ഭയങ്കരാ കേട്ടോ ഈ ഒറ്റപ്പാല അങ്ങനെ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കാഴ്ച ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ത ഭയങ്കര നിങ്ങള് കുറെ പേർക്ക് കാഴ്ച ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ ഏതാ മിടുക്കൻ അവന് ഈ വൈനോക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വല്ലതും കൊണ്ടുപോണം ആരാണ് പേര് പറഞ്ഞേ ഓ സമ്മതിച്ച് കേട്ടോ നിന്റെ കാഴ്ചശക്തി ഭയങ്കര ഉൾക്കണ്ണിലൂടെയാണ് ആള് കണ്ടത് ഉം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വാക്യം പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആദ്യം തന്നിരുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരു കഥയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഞാൻ തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നതാ പേടിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന ഒരു മഴയില്ല 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 അത് എവിടെയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ ദൂരെ ഒരു കോടതി മുറി ഒരു വലിയ ഗംഭീരമായ ശബ്ദം ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ ഉത്തരം അവരുടെ ഉത്തരമില്ലാതെ പ്രസംഗിച്ച അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ ജയിലിൽ അടക്കണം ഓയ്യോ ഒരു കോടതി മുറിയിൽ നിന്നും വന്ന വലിയൊരു ശബ്ദം ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് നമ്മളോ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോ ജനിക്കാത്ത വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ശബ്ദായി ഈ ജഡ്ജി ഇത് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഒരാൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ആളോടി ഓടി എവിടോട്ടാ ഓടിയത് ആരെ കുറിച്ചാണോ ഇത് പറഞ്ഞത് ആ ആളോട് പോയി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അങ്ങനെ നേരെ ഈ സുഹൃത്ത് തന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരാണ് ജോൺ ബെനിയൻ നമ്മൾ ഇടുന്ന ബെനിയന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും അല്ല ഇത് ബെനിയൻ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ബുനയൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറയും അപ്പൊ പക്ഷെ ബെനിയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോൺ ബെനിയൻ ജോൺ ബുനയൻ അപ്പൊ അങ്ങൾ ബുനയൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ജോൺ ബുനയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ദൈവദാസനായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനെ നല്ലതായിട്ട് മാനിക്കണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അദ്ദേഹത്തിന് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കണം ആ അദ്ദേഹത്തിന് ആപത്തൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസി
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കൽപ്പന വന്നു എന്താ ഉയ്യോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിന് സഭയുടെ അനുവാദം കാരണം സഭ അന്നത്തെ ആ സഭ ശരിക്കും സുവിശേഷം ഒന്നും പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മക്കളോടും ഭാര്യയും ഒക്കെ എന്താ ആശ്വസിപ്പിക്കുക പേടിക്കണ്ട പപ്പ ഏ പപ്പയെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജയിലിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗമൊന്നും നിർത്തിയില്ല ബെനിയൻ എല്ലായിടത്തും ഏ ബെഡ്ഫോർഡിൽ ബെഡ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയി എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു ഒത്തിരി പേര് വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ആ ബെനിയന്റെ മക്കളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജോൺ ബെനിയനെ അവിടുത്തെ രാജാവ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി പ്രിയ മക്കളെ ഇപ്പോ നമ്മള് കേരളത്തിൽ എത്രയോ അല്ലെ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ചിലരൊക്കെ വീട് ഒലിച്ചു പോയി നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവമേ മഴ കുറക്കണേ കുറക്കണേ ദൈവം എന്താ കേൾക്കാത്തെ ദൈവം ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കൊറോണ മാറ്റണേ നിങ്ങളുടെ പപ്പായ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പപ്പായിക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരയും ഇത് ജോൺ ബെനിയനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നാല് മക്കൾ ഭാര്യയും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പപ്പയെ കൊണ്ടുപോകണ്ട പക്ഷെ പപ്പയെ കൊണ്ടുപോയി പ്രിസണിൽ ഇടാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഈ ജോൺ ബെനിയൻ എന്ത് ചെയ്തു കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു താൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് താൻ പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് വേറെ ആരെയും കൊല്ലുവോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല ഏർ സഭാ നേതൃത്വമായിരുന്നു അന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചക്രവർത്തിയൊക്കെ അതിന് കൂട്ടു നിന്നതാ അങ്ങനെ ജോൺ ബെനിയനെ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടര വർഷം യെസ് അത്രയും നാൾ ജയിലിലിട്ടു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഓ എന്താ നരകതുല്യമായ ജീവിതം ഓ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു പോയാ മതി ഇവിടെ രക്ഷയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ എന്താ പറയാ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നല്ലവനാണെന്നാ നമ്മൾ പാട്ടിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ പക്ഷെ ദൈവത്തെ പ്രസംഗിച്ച ഒരാളെ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ദൈവം നല്ലവനാണോ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേന്ന് അറിയാമോ ഈ പ്രിസണിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ യെസ് മനോഹരമായ ഒരു നോവൽ എഴുതി പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പരദേശി മോക്ഷയാത്ര നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഐ ഹൈലി റെക്കമെന്റ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് എനിക്ക് തരാം പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഓക്കെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥയായിരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ പറയാ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ഒരാളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ശരിക്കും അതൊരു നോവലാണ് പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചാൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ആണ് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ ഒരു സാഹസിക യാത്ര പോകുന്ന ഒരു ഫീലാ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം താഴെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാള് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസിയുടെ ഇടയിൽ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ ഒത്തിരി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പിശാച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിശ്വാസി ഇങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നേറുന്ന ഒരു കഥയാണ് അങ്ങനെയോ അങ്ങനെ വിശ്വാസി നടന്ന് 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 സ്വർഗത്തിനടുത്ത് വരെ എത്തുമ്പോഴും അവന് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഈ വിശ്വാസിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൂതന് അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ കാവല് ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എന്നിട്ടോ ഈ വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു നല്ല സീക്വൻസ് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് മൂവി ആയിട്ടും അവൈലബിൾ
ഇതിന്റെ ഓതർ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ജയിലിലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും നല്ല എഴുത്തെഴുതുന്നു ഞാനും ജയിലുകളിലൊക്കെ ചില ആളുകളെ കാണുവാൻ സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിരാശയോടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ജോൺ ബെനിയന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താ ഭയങ്കര ഉത്തേജനമാണ് ഉണ്ടാകാറ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ഇത് വായിക്കുന്ന ആള് ഓ ഭയങ്കര ഒരു ആവേശമാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്കളെ എവിടെ കിട്ടും യെസ് വായിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുക ഒരു പക്ഷെ അങ്കളുമാരോട് നിങ്ങൾ സഭയിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ മുതിർന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കും പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിള് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആളുകൾ വായിച്ച പുസ്തകം ബൈബിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിച്ച പുസ്തകം പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇനി ഈ പുസ്തകം ഇരുന്നൂറിലധികം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിള് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ആരാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള അങ്കിളുമാരോടോ ആന്റിമാരോടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് പ്രിയ മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠം എന്താണെന്നറിയാം ജോൺ ബെനിയൻ അത്രയും കാലഘട്ടം ജയിലിലായിരുന്നിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ദൈവം മോശക്കാരനാണെന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല ഹി വാസ് സോ ഗുഡ് ദൈവം നല്ലവനായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ജയിലിൽ കിടന്ന് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം എത്രയോ ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കുക ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്നത്തെ പേമാരിയും പ്രളയം കോവിഡും ഒന്നും ഒന്നും അല്ല അതിലൊന്നും പേടിക്കണ്ട എന്റെ യാത്രയിൽ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നല്ലവനാണ് ബൈബിളിലും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഒരു കഥ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരിടത്ത് കനാൻ എന്നുള്ള ദേശത്ത് മനോഹരമായ പച്ചപ്പുൽ തകിടിയിൽ കൂടാരമൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു കുടുംബം താമസിച്ചു വലിയ ഫാമിലിയാണ് ഒത്തിരി മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന ആ കൊച്ചു മകന്റെ പേര് നിങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും യെസ് മൈ നെയിം ഈസ് ജോസഫ് എന്റെ പേര് യോസഫ് എന്നാണ് ഓ യോസഫ് അവൻ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് യെസ് യാക്കോബ് യാക്കോബ് എന്നുള്ള അപ്പന് ആഹേല് അമ്മ അപ്പൊ അവര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കാം അത് നീ മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇല്ല ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് ചേട്ടന്മാരും പിന്നെ ഒരു അനിയനും ഉണ്ട് ഏ അപ്പോ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം ഒരു ദിവസം ഇവന് അപ്പൻ അപ്പൻ എല്ലാ മക്കളെക്കാട്ടും അത് എവനെയാ ഭയങ്കര സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് എവനൊരു നല്ല സൂപ്പർ കളർഫുൾ ഉടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ചേട്ടന്മാര് ഏഹ് ചിലപ്പോ കൂടാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏ ഞാനൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഇവിടെ കൊള്ളാലോടാണ് ചിലപ്പോ യോസഫ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നിന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണും അടിങ്കിടിക്ക 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 അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി കാണും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അസൂയായി പിന്നെ പകയായി പിന്നെ വിദ്വേഷമായി അങ്ങനെ ഇത് കൂടി കൂടി വന്നു ഒരു ദിവസം പുള്ളി രാത്രി കിടന്നു രാത്രി ആയിരിക്കാം ഉറങ്ങുക ഞാനിങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കും കേട്ടോ ഉറക്കോ ഉറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ചു രാത്രി കിടന്ന് കൂർക്കും നിങ്ങളുടെ പപ്പയൊക്കെ ചില വിളിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ യോസഫ് ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ സ്വപ്നം എന്ന് അറിയാമോ ആ സ്വപ്നം കതിര് ഏ അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാരും ചിലപ്പോ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവനെ എല്ലാരും വിളിച്ചുണർത്തി കണ്ടില്ലേ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തവയൊക്കെ എടുത്ത് കൊട്ടി അല്ലെ കൊട്ടി കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോലുള്ള എല്ലാരെയും വിളിച്ച് എഴുതിയപ്പോ ചോദിച്ചു എല്ലാരും വാ
ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഓരോരുത്തരുടെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്ന് ഇങ്ങനാളോടാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്ന് തൊടുത്ത് അവനോടുള്ള ദേഷ്യം ഏർ നമ്മള് മലയാളികൾ ചിലരെ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല കലിപ്പില് ഭയങ്കര കലിപ്പായി അവർക്ക് ഇവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം മോതോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഓരോ പല്ലൊക്കെ അറിഞ്ഞിക്കാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അല്ലെ സ്വന്ത സഹോദരന് നേരെ മോശമായിട്ട് ഇത് പാപമെന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യോജവിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി കാണും അപ്പം ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവര് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടായിരുന്നു അത് അത് അന്ന് യോസേഫിന് ഒരു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അവൻ ആ സ്വപ്നം വന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതും പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളിച്ചു ഘോഷിച്ചു ആ ഹലോ ഹലോ എല്ലാരും ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ എന്താ ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നെന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഓടി ഒന്ന് വീണ്ടും അവർക്ക് ദേഷ്യമായി നിന്റെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെറുത്തു അവനെ അപ്പനും ഏർ പറഞ്ഞു നീ ഞാനും അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ നിന്നെ നമസ്കരിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇവര് സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം യോസഫിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി പക്ഷെ യോസഫും യോസഫിന്റെ പിതാവും ഒക്കെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യോസഫ് ഇവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഗൂഢാലോചന ചെയ്യും കേട്ടോ വേണ്ട അവൻ വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അവന് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയണം കാച്ചിക്കളയണം ഏഹ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് ഒക്കെ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവരെ നമുക്ക് പഞ്ഞിക്കിടാവടാ അവരെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ കയറ്റാം ആ അവന് കോട്ടേഷൻ കൂടെ താളോടാ ഓ അവന്മാര് ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് അവിടെ അപ്പൊ ഉണ്ട് പാവം നമ്മുടെ യോസേഫ് ചേട്ടന്മാരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് അവനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു എന്നൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവനെ കുഴിയിലിട്ടെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് ഈ കുഴിയിലിടാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മോനെ ജോസഫെ കുട്ടാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഴിയിലിടാൻ പോവാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇടുന്നത് അല്ല അവന് ചിലപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ പൂശിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കാരണം അവന്മാര് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിരിക്കല്ലേ അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കാരണം യോസഫ് പിന്നീട് ഈ സഹോദരന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പ്രാണിന് വേണ്ടി കെഞ്ചിയപ്പോഴെന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച യോസേഫിന് കണ്ടോ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ഇപ്പൊ ഈ കഥയിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഒരു പക്ഷെ പറ്റുകയായിരുന്നു പക്ഷെ യോസഫിന് എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊല്ലണ്ട കുഴിയിലിടാമെന്ന് ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിയിൽ കുഴിയിൽ എറിയുമായിരിക്കും അല്ലെ കയറൊക്കെ കെട്ടി പതിയായിരിക്കും ഇറക്കിയത് എടാടാ ഒരേ കൊണ്ടേ പറയണം കേട്ടോ കുഴിയിലോട്ട് ഇടാണേ ആ യോസഫ് അവിടെ തട്ടുന്നുണ്ടോടാ ഇല്ല ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അല്ല അവന് വലിച്ച് തലയെ കുത്തി ആയിരിക്കും ചെന്ന് വീണത് പാവം അവിടെ കിടന്ന് അല്ലെ അവനോട് ചോദിക്കാം എടാ ദൈവം നല്ലവനാണോ ഡാ യോസഫ് മിണ്ടരുത് ദൈവം നല്ലവനോ രണ്ട് സ്വപ്നവും തന്നിട്ട് അങ്ങ് അല്ലെ പക്ഷെ യോസഫ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല കാരണം യോസഫിന് അറിയാം ദൈവം നല്ലവനാണ് കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ വിറ്റു അപ്പനെയും അമ്മയും ഒക്കെ വിട്ട് ദൂരെ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഭയങ്കര വിഷമാ അല്ലെ യെസ് ബട്ട് ഹി ഹാട്ട് ഗോ അങ്ങനെ പോയി ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് അവരെ വിറ്റു സഹോദരന്മാർ എന്നിട്ടോ അപ്പന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മോൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ ബന്ധമില്ല എന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യോസഫ് ഈജിപ്തിലോട്ട് പോവാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സഹോദരന്മാര് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യോസഫ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് അവൻ നേരിട്ട് കണ്ടു തന്റെ മുമ്പിൽ സഹോദരന്മാര് നമസ്കരിക്കുക പ്രിയ മക്കളെ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഞാൻ കുഴിയിൽ കിടന്നു പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഹി ഹാഡ് എ പ്ലാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് സോ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയത് പോലെ വാക്യം പഠിച്ചത് പോലെ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം അതുകൊണ്ട് മഴയും പേമാരിയും ഏർ കോവിഡും ഒക്കെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം എന്താ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഈസ് ഗോഡ് ഗുഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നല്ലവനാണോ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരാം അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ബിനുവങ്കിളിന
ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഗെയിം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ബോയ്സിനോ ഗേൾസിനോ ഉത്തരം പറയാം അപ്പോൾ ജെനി സിസ്റ്ററും ബിനു ബ്രദറും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലെറ്റർ അടിക്കും ആ ലെറ്റർ ആ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ജെനി സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിനു ബ്രദറോ ഇതിന്റെ പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഓറൈ അപ്പൊ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബോയ്സിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ജോൺ ബെനിയൻ ജോൺ ബെനിയനെ ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ആളായിരുന്നു ജോൺ ബെനിയൻ ബോയ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഗെയിം ഇതാണ് ആ ഗെയിം ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റോറിയിലെ ചില പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കഥയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് പോയിന്റ് കിട്ടുകയും അപ്പോൾ എ ബി മുതൽ ജെ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ബോയ്സ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളോ ബോയ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ അടിക്കണം ഏ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയണ്ട ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരണം ഓക്കെ എ എ എന്നുള്ളത് വന്നു ബോയ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ബിനുവങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്തോണം ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആയിരം പോയിന്റ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ നൂറ് പോയിന്റ് ഏ ബന്ധമുള്ളതാണോ യെസ് അല്ലെ ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബോയ്സിന് ലഭിക്കുന്നു ആയിരം പോയിന്റ് ഗേൾസിനോടുള്ള ചോദ്യം ഗേൾസിനോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് എത്ര വർഷമാണ് ജോൺ ബെനിയൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് ഗേൾസിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇ എടുക്കുന്നു യെസ് വെരി ഗുഡ് യോസിന്റെ ഉപായമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗേൾസ് ഞങ്ങള് പോയിന്റ് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം ബോയ്സിനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ബോയ്സിനോട് നമ്മുടെ ജോൺ ബെനിയൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ബോയ്സ് പ്രോഗ്രസ് പരദേശി മോശയാത്ര വെരി ഗുഡ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ബോയ്സ് ബോയ്സ് ഐ എന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ഐ ആദ്യം വരുന്നതേ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ ഐ ഈജിപ്റ്റ് എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആയിരം ഗേൾസ് ഗേൾസിനോടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഗേൾസിനോടുള്ള ചോദ്യം യോസേഫ് യോസേഫിൻ സഹോദരന്മാരും താമസിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുക്കുന്നു യെസ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും നവ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബോയ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബോയ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാന വിഷയം എന്തായിരുന്നു God is good. Super, super. Put in chat box. അങ്ങളെ എച്ച് ആണോ എഫ് ആണോ എച്ച് 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 ആദ്യം വന്നത് എച്ച് ആണ് എച്ച് എടുക്കുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് കാണണ്ട ഇത് എല്ലാരും ബുൾസൈ അടിച്ച് ഇത് കട്ടൻ കാപ്പി ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇരിക്കാം ബോയ്സ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതല്ല ഗേൾസിനോടുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ആനിയുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ യോസഫ് എന്താണ് ചെയ്തത് 
അയ്യോ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല അവസാനം സഹോദരന്മാരോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ വാക്ക് ഞാനില്ല ഞാൻ പോയി ഇവിടെങ്കും ഇല്ല ഇത് കൂർക്കയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ നല്ല സാധനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോളുക പോയിന്റ് വിനോദങ്ങൾ പറയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ നമ്മള് ആ അങ്കിൾ വന്ന സമയം മുതൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറാതെ പ്രിയ അങ്കിള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അങ്കിള് നല്ല സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ഒരു ബുക്കിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് പറയുക അതുപോലെ ചർച്ചിലെ അങ്കിൾമാരോട് പറയുക പരദേശി മോശയാത്ര എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറയണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റോറി അല്ലേ നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ദൈവം നല്ലവനാണെന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്പം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനാകും നല്ലവനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബി ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം ധർമ്മരാജ് അങ്ങനെ നല്ല